വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാനിതാ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കിഡില റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫിഷ് ബിരിയാണി പുട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് യഥാസമയം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടിന് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് അരിമാവ് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചുവര മീനാണ് അത് ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേഗിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേഗിച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് വറുത്തെടുത്ത കാഷ്നട്ട് കിസ്മിസ് ഒരു സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ കുടമ്പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിൻ്റെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഒരു കാൽ ഭാഗം ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് പുതിനയില മല്ലിയില ഒരു സവാള പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആവശ്യമായത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മസാല കൂട്ടി തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചത് ആ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതാ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എളുപ്പത്തിന് വഴട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മീൻ വേവിച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ആ ഉപ്പൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനെന്താ ഒരു അര സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചതച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതും നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു കാൽ ഭാഗം അത് ഞാനിതാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും പുളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയും പുളിയുടെ പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊടമ്പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇത്രയും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഫുൾ എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൊടികൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിച്ച കളർ കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ മുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴട്ടി വേവിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പുട്ട് ബീഫ് ബിരിയാണി പുട്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി പുട്ട് ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ മസാലയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വെള്ളവും ഈ മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇരുന്നു കുക്കായി വരട്ടെ
കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി കുക്കായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപ്പും വെള്ളവും മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ തേങ്ങ പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്തു ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതാ പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് കാഷ്നോട്ട് കിസ്മിസ് സവാള നെയ്യിലും ഉപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനിതാ സവാള ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നോട്ട് കിസ്മിസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു രൂപത്തിൽ ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുകുറ്റിയിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഇതിനോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാവും ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ലെയർ തേങ്ങ ഇട്ടു ഒരു ലെയർ ഇതാ മാവിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല മീനിൻ്റെ മസാല കൂട്ടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മാവ് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം ഞാനിതാ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇതാ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മാവ് പൊടി കുറച്ചുകൂടെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു കുറ്റി ബിരിയാണി പൂട്ടിൻ്റെ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതാ മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അല്പ തേങ്ങ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഇതാ മാവ് റെഡിയായി ഇനി ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് തേങ്ങയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ സാധാരണ പുട്ടി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആവിയിലിരുന്ന് കാരറ്റും മറ്റൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിതാ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി പുട്ട് അപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്